പ്രതാപ്ഗഡ് കോട്ട കണ്ട ശേഷം മടക്ക യാത്രയിലാണ് ഞാൻ കാർ ഇവിടെ നിർത്താൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ശിവജിയുടെ പ്രതിയോഗിയായിരുന്ന ബീജാപൂർ സൈന്യാധിപൻ അഫ്സൽ ഖാൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇക്കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിനകത്താണ് വീരോചിതമായി മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് പിന്നീട് ശിവജി തന്നെ ഒരു കുടീരം പടുതു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളും അതിൽ പടന്നു കയറുന്ന വനരാജിയും കാണാം മുൻഭാഗത്ത് പ്രതാപ്ഗഡ് കോട്ട ആ കോട്ട നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം തന്നെയാണ് അതിനെ അപ്രതിരോധ്യമാക്കുന്നത് കോട്ടയിലെ പടയാളികളെയൊന്നും മലയുടെ ചൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാണാനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ താഴെയുള്ള ഓരോ ചലനവും കോട്ടമതിലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന സൈനികർക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു താനും ബീജാപൂർ സുൽത്താന്റെ ആജ്ഞ ശിരസ വഹിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അഫ്സൽ ഖാൻ എന്ന ധീരനായ പടനായകനും ഒരു വീരപുരുഷൻ തന്നെയാണ് അക്കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷം സൈനികരുടെ പിൻബലമുണ്ടായിരുന്ന ശിവജിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ കടന്നു കയറി വധിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്നത് അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തിന്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് തന്റെ സൈന്യത്തിനു മേൽ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്ന പടനായകനായിരുന്നു അഫ്സൽ ഖാൻ അലി ആദിൽ ഷാ രണ്ടാമന്റെ കാലത്ത് ബീജാപൂർ സുൽത്താനേറ്റിൽ തന്റെ വിശ്വസ്തയും പോരാട്ട വീര്യവും കൊണ്ട് ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ആളായിരുന്നു അഫ്സൽ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ബഹുമതിയായി ആദിലി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രത്നഖചിതമായ ഒരു വാൾ സുൽത്താൻ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു കുതിരയേക്കാൾ ആനപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായിരുന്ന അഫ്സൽ ഖാന് ദാൽഗജ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അംബാരിയും സുൽത്താൻ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു മഹാബലേശ്വറിൽ നിന്നും കൊങ്കണിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാതയാണിത് ആറു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് മുതൽ കൊങ്കൺ തീരത്തുനിന്നും ഡക്കാൺ പീഠഭൂമിയിലേക്കും തിരിച്ചും വർത്തക സംഘങ്ങൾ നിരന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാത ഇപ്പോഴത് മലയുടെ വശങ്ങളിലെ പാറ പൊട്ടിച്ചും ടാർ ചെയ്തും സൗകര്യപ്രദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടാകട്ടെ മൺപാതയിലൂടെ ഒട്ടകപ്പുറത്തും കാളവണ്ടികളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി കച്ചവടക്കാർ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നതായിരുന്നു പതിവ് ഓരോ സംഘത്തിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളും ധാരാളം കാളവണ്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നുള്ള കപ്പം പിരിച്ചാണ് ഈ മേഖലയിലെയൊക്കെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പുലർന്നിരുന്നത് ഡക്കാൺ പീഠഭൂമിയിലെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മറ്റും കൊങ്കണിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അറബികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശികൾക്ക് കൈമാറിയിരുന്നതും അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈന്തപ്പഴങ്ങളും മുത്തും വരെ ഇന്നാട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതും അത്തരം വർത്തക സംഘങ്ങളാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നവരായിരുന്നു വർത്തക പ്രമാണിമാർ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്നും റോമിൽ നിന്നുമൊക്കെ എത്തിയ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ ഭാരതത്തിലെ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെയും കൊട്ടാരങ്ങളിലും അന്തപ്പുരങ്ങളിലും എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ വർത്തക സംഘങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സജീവമായ നാളുകളിൽ കൃത്യമായി കപ്പം പിരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മലഞ്ചെരുവിൽ ഒരിടത്ത് കാർ നിർത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങി അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ കയറിപ്പോയ മലനിരയാണ് അക്കാണുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ പ്രതാപ്ഗഡ് കോട്ട ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മല അതാണ് മലയുടെ നെറുകയിൽ ഒരു കിരീടം പോലെ കോട്ട അതിനുള്ളിലാണ് ശിവജി കുറച്ചുകാലം വസിച്ചിരുന്നത് മല കയറി കോട്ടയിൽ എത്തുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഈ കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാകും കോട്ടയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗമാണിത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി ചെരിവുള്ളതിനാൽ ആ ദിശയിലൂടെയാണ് കോട്ടയിലേക്കുള്ള വഴി യാത്ര തുടരുകയാണ് മലഞ്ചെരുവുകളിലെല്ലാം നിബിഡ വനമാണ് വനത്തിന്റെ നിഗൂഢതയ്ക്കൊപ്പം ഗെറില്ലാ സമരമുറയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം കൂടിയാകുമ്പോൾ ശിവജിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു രക്ഷാസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഈ മലഞ്ചെരുവുകൾ ഡക്കാന്റെയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ശിവജിയോളം അടുത്തെറിഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭരണാധികാരി മറാത്ത ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തിനും ഇണങ്ങും വിധം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും തന്റെ സൈന്യത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ശിവജിക്ക് കഴിഞ്ഞു മലകളും താഴ്വരകളും താണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പടയോട്ടങ്ങൾ ശിവജിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രയോഗക്ഷമതയും പതിൻപടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രതാപ്ഗട്ടിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിനും അഫ്സൽ ഖാനെ വധിച്ചതിനും ശേഷം തൊട്ടടുത്ത മാസം കോലാപൂരിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു വലിയ യുദ്ധത്തിൽ ശിവജിക്ക് ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് കോലാപൂർ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ യുദ്ധമാണത് ബീജാപൂരിലെ ആദിൽ ഷാഹി സുൽത്താന്റെ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യമാണ്
അന്ന് അയ്യായിരം പടയാളികളുള്ള മറാത്ത സൈന്യവുമായി നേർക്ക് നേർ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ബീജാപൂർ സുൽത്താന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ കോട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കി മുന്നേറുകയായിരുന്ന ശിവജിയുടെ സൈന്യത്തെ അഫ്സൽ ഖാന് ശേഷം ബീജാപൂർ സേനയുടെ നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ റുസ്തം സമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം എതിരിടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനായിരുന്നു ആ ഘോരയുദ്ധം മറാത്ത സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവാതെ റുസ്തം സമാം പടക്കളം വിട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു അന്ന് തുടർന്ന് ശിവജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു പൈട്ട എന്ന ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് മലയാടിവാരത്തെ ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമമാണിത് ഒരു വനഗ്രാമമെന്നും പറയാം ചെറുമരങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവിലൂടെ രസകരമായ പാത ഒട്ടും മലിനമാകാത്ത സ്വച്ഛമായ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതലും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ ശിവജിയുടെ കാൽക്കീഴിൽ അമർന്നതോടെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇക്കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി ശിവജി വളരുകയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് മുഗൾ രാജവംശത്തിനുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ശിവജിക്കെതിരെ മുഗളന്മാർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഔറംഗസേബ് തന്റെ ബന്ധുവും യുദ്ധവീരനുമായ ഷെയ്ഷാ ഖാനെ ശിവജിയെ ഒതുക്കാനുള്ള ചുമതല നൽകി യുദ്ധരംഗത്തിറക്കി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെ ശിവജി ഷെയ്ഷ്ട ഖാനെ വിറപ്പിച്ചു ഷെയ്ഷ്ട ഖാന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഔറംഗസേബ് ശിവജിക്കെതിരെ പല നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു രജപുത്ര സേനാനിയായ ജയ്സിംഗിന്റെയും ഡെയ്ലർ ഖാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഔറംഗസേബ് ഒരു സേനയെ ശിവജിയെ ആക്രമിക്കാനായി അയച്ചു ശിവജിയുടെ മറ്റു ശത്രുക്കളും പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമണം തുടങ്ങി ആയുധബലം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായ ശിവജി സന്ധിയിലേർപ്പെട്ടു മുഗൾ സാമ്രാജ്യവുമായി രമ്യതയിൽ കഴിയാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ചരിത്രം ട്രീറ്റി ഓഫ് പുരന്ദർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ സന്ധി പ്രകാരം തന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോട്ടകൾ മുഗളന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനും നാലു ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും ശിവജി സമ്മതിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് ഔറംഗസേബ് ശിവജിയെ ആഗ്രയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഒൻപത് വയസ്സുള്ള പുത്രൻ സംഭാജിയുമൊത്താണ് ശിവജി അവിടെ എത്തിയത് എന്നാൽ ശിവജിയെ അവിടെ തടവിലാക്കുകയാണ് ഔറംഗസേബ് ചെയ്തത് ആഗ്ര കോട്ടയിൽ തടവിൽ കിടക്കവേ അസുഖം അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ആഗ്രയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അനുവാദം മുഗളന്മാരിൽ നിന്നും നേടി പലഹാരപ്പെട്ടികൾ ശിവജിയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതും അത് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതും പതിവായി ഒരു ദിവസം അത്തരമൊരു പലഹാരപ്പെട്ടിയിൽ ഒളിച്ച് ശിവജിയും മകനും ആഗ്ര കോട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു ഹിന്ദു സന്യാസികളുടെ വേഷത്തിൽ അവർ ആഗ്രയിൽ നിന്നും ഡെക്കാനിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനായിരുന്നു ശിവജിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടം അടുത്ത നാലു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഗളന്മാർക്കെതിരായ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപതിന്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നാസിക് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഇക്കാലത്താണ് ഉമ്രട്ട് ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് മലഞ്ചെരുവിലെ മറ്റൊരു കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് ഉമ്രട്ട് മലനിരകൾ കടന്ന് ഇപ്പോൾ കൊങ്കൺ പ്രദേശത്തേക്ക് അടുക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതിയും സംസ്കാരവുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തീരമേഖലയാണ് കൊങ്കൺ വഴിയിലൊരിടത്ത് കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങി ഒരു പുൽമൈതാനത്തുകൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ജലാശയത്തിന്റെ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നടത്തം അകലെ മലയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ഡാം കാണാം സാവിത്രി ഡാമാണ് അത് റായഗഡ് ജില്ലയിലെ പൊലാഡ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഡാമിന്റെ സ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതാണ് ഈ അണക്കെട്ട് പ്രധാനമായും കാർഷിക ജലസേചനം ഉദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡാം വർഷകാലത്ത് സാവിത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം താഴ്വരയിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ മുക്കിക്കളയുന്നത് തടയുന്നതിനും ഈ ഡാം ഉപകരിക്കുന്നു റായഗഡ് ജില്ലയുടെ അതിവിശാലമായ പ്രദേശത്തെ കാർഷിക സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഡാം അണക്കെട്ടിന്റെ കരയിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് ഓടിട്ട ചെറിയ വീടുകൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇയാൾക്ക്
അവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടരുകയാണ് കൈലാസ് നല്ല ഉന്മേഷത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും കാണാം സഫാരിയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ടാബ്ലറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയിലൂടെയെല്ലാം സഫാരി ആസ്വദിക്കാം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിനായി സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സഫാരി ടി വി ചാനൽ ഡോട്ട് കോം മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബ്ലറ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ഐ ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ലഭ്യമാണ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സഫാരി ടി വി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സഫാരി ആസ്വദിക്കൂ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നും ഇനി കുറേ ദൂരം സാവിത്രി നദിയുടെ തീരത്തുകൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സാവിത്രി വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ് തൊട്ടുമുകളിൽ അണക്കെട്ടുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ജലത്തെ ഏതു ഡാമിൻ്റെയും താഴെ നദി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൊങ്കൺ മേഖലയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാവിത്രി പഴയകാലത്തെ ചില ഇൻടേക്ക് വെല്ലുകളൊക്കെ നദീ തീരത്ത് കാണാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പണിതതാണ് ഇതെന്നു വ്യക്തം വർഷകാലത്ത് ഈ നദി തീരത്തെ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കാറുള്ളത് കൊങ്കണിൽ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്നതും സാവിത്രിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് പൊലാത്പൂർ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് ഒരു പ്രധാന ജംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇവിടം റായഗഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണമാണ് പൊലാത്പൂർ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസേബിന്റെ സൈന്യത്തിലെ കമാൻഡറായിരുന്ന പൊലാദ് ജംഗിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പട്ടണം അറിയപ്പെടുന്നത് ശിവജിയുടെ സൈന്യത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പൊലാദ് ജംഗിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡെക്കാനിൽ നിന്നും വരുന്ന പാത കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള എൻ എച്ച് സെവൻറ്റീനുമായി സന്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശയിൽ നിന്നും നേരെ എതിർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ കൊച്ചിയിൽ ചെന്നു ചേരാം നേരെ മുൻപോട്ടു പോയാൽ മുംബൈയിലും എത്താം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട തരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടക സംഘങ്ങൾ ആളന്തി എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കൊങ്കണിലൂടെ തന്നെയാണ് യാത്ര കൊങ്കൺ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഇതാണ് ഈ റോഡിന് സമാന്തരമായാണ് പലയിടത്തും കൊങ്കൺ തീവണ്ടിപ്പാത കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ കടൽത്തീര മേഖലയിൽ ദാമൻ മുതൽ ഗോവ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു സമതല പ്രദേശമാണ് കൊങ്കൺ എന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം ഭൂപ്രകൃതിയേക്കാൾ സാംസ്കാരികമായ പ്രത്യേകതകളാണ് കൊങ്കൺ പ്രദേശത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് ഭാഷകളിലൊന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയായ കൊങ്കണി ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രാചീന ഭാഷകളിൽ ഒന്ന് ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സാരസ്വതരാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ പൊതുവെ കൊങ്കണികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിപി ഇല്ല എന്നതാണ് കൊങ്കിണി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത ഗോവയിൽ റോമൻ ലിപിയിലാണ് കൊങ്കിണി എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൽ കന്നഡയിലും കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിലും അത് എഴുതി വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപൂർവമാണെന്ന് പറയാം പ്രാചീനവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കൊങ്കൺ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും കുടിയേറിയപ്പോഴും തങ്ങളുടേതായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ജീവിത രീതികളും തുടർന്നു വരുന്നു എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൊങ്കണിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ ജനവാസമില്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ മേഖലകളാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണാം അതിൻ്റെ ഓരത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ അഞ്ചും ആറും കിലോമീറ്ററുകൾ പോകണം ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ കൈലാസ് കാർ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി വിസാവ റിവർ സൈഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മനോഹരമായൊരിടം ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല പുൽത്തകിടി പിടിപ്പിച്ച് വെടിപ്പാക്കിയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് വലിയൊരു ബുദ്ധശിരസ് സാവിത്രി നദിയുടെ കരയിൽ ഉദ്യാന നടുവിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്ത ബുദ്ധപ്രതിമ ബാലിയിലും മറ്റും കണ്ടവിധം സൗന്ദര്യ തികവാർന്നത് തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷേ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് പ്രതിമ ഒരു മനോഹര കലാരൂപം മാത്രമാണെന്നാണ് അറിയിപ്പ് 
ഇത് ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലെന്നും ഒരു കലാരൂപം മാത്രമാണെന്നും ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ ചേതോ വികാരം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവിടെ നദീതീരത്ത് ഇങ്ങനെ വിശാലമായൊരു പന്തലുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സാവിത്രി നദിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇവിടെ നദി മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാവുന്നു മീൻകറിയും ചോറും കഴിച്ചുകൊണ്ട് സാവിത്രി നദിക്കരയിലെ ജീവിതം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നദിക്കപ്പുറം മത്സ്യബന്ധനം തൊഴിലാക്കിയവരുടെ ഗ്രാമമാണ് ബോയി ഗോത്രക്കാരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പുഴിയോരത്ത് ചെറു സമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നത് കൊങ്കൺ മേഖലയിലെ മുക്കുവ ഗോത്രമാണ് ബോയി അവരുടെ മീൻപിടുത്ത രീതികൾക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് വലവിരിച്ച് അതിലേക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ ചെയ്യുക മൂന്നോ നാലോ പേർ വലയുമായി വളഞ്ഞു നിന്ന് ഇങ്ങനെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നു ഉച്ചനേരത്തും ഇവിടെ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നദിയിൽ മുതലകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നത് അപകടകാരികളായ മുതലകൾ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലും ബോയി സമുദായക്കാർ നിർഭയരായി ഇങ്ങനെ മത്സ്യം പിടിക്കാനിറങ്ങുന്നു കുറച്ചുനേരം മീൻപിടുത്തക്കാരെ കണ്ടിരുന്നു ശേഷം വിസാവ റിവർസൈഡ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും കൈലാസിനൊപ്പം യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇവിടെ മലഞ്ചെരുവിൽ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം ഡോക്ടർ ബാലാസാഹേബ് കൊങ്കൺ കൃഷി വിദ്യാപീഠിന്റെ ഒരു സെന്ററാണത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു കാർഷിക മേഖല കൂടിയാണ് കൊങ്കൺ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ നെൽവയലുകളാണ് പാതയുടെ ഇരുവശത്തും കാഴ്ച ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ സാവിത്രി നദിയെയും അതിന്റെ ചില പോഷക നദികളെയും ഒക്കെ കടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശമെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ബുദ്ധമത വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരിക്കാം നേരത്തെ വിസാവ റെസ്റ്റോറന്റിന് മുന്നിൽ കണ്ട ബുദ്ധ പ്രതിമയും ഇവിടെ പല മലകളിലും നിരവധിയായ ഗുഹകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൂനെയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ കാർല ബാജ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലുള്ള ഗുഹകളാണത് അവിടെയെല്ലാം ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രം തന്നെയായിരുന്നു കൊങ്കൺ ഇവിടെ നിന്നും ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ കടന്ന് ഡെക്കാനിലേക്കും തിരികെയും നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മലഞ്ചെരുവിനിപ്പുറം കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു മൺസൂൺ കാലത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ നെൽകൃഷി നടക്കുകയുള്ളൂ കൊങ്കണിലെ വേനൽക്കാലത്തിന് കാഠിന്യം കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് നെൽവയലുകൾ മിക്കതും വരണ്ടുണങ്ങി കിടക്കുകയാവും ഇവിടെ വലിയ ഒഴുക്കില്ലാതെ പരന്നങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് സാവിത്രി നദി നദീതീരത്ത് വിസ്തൃതമായ ചതുപ്പു നിലങ്ങൾ കുറെ ദൂരത്തോളം ഇങ്ങനെ സാവിത്രിയുടെ തീരത്തുകൂടിയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ പോകുന്നത് കൊങ്കണിലെ സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളാണിത് മാളിക വീടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നിന്നും ശിവജിയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന റായഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ദൂരമേയുള്ളൂ ഇന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ പോയി വരാനാവില്ലെന്നതുകൊണ്ട് ആ യാത്ര ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് റായഗഡ് മിലിറ്ററി സ്കൂളും മറ്റുമുണ്ട് ഇതിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് വെച്ച് ആട്ടിൻപറ്റം എന്റെ വഴി മുടക്കി നൂറുകണക്കിന് ആടുകളുമായി രണ്ട് ഇടയന്മാർ തനി മഹാരാഷ്ട്രീയൻ വേഷക്കാർ ഇടയന്മാർക്ക് എന്റെ ക്യാമറ കൗതുകമായി ഒരാടിനെയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിടയൻ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നത് ധൻഗർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടയന്മാർ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയോടെ എന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഒരാൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആടിനെ അന്വേഷിക്കാൻ മറക്കുന്നില്ല ശിവജിയുടെ കാലത്ത് മറാത്തയിലെ ഇടയന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു മുതിർന്ന ഇടയന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുഞ്ഞ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അത് ഇടയ്ക്ക് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് മെലിഞ്ഞ് എന്തോ രോഗം ബാധിച്ചതുപോലെ ഒരാട്ടിൻകുഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് സംഗതി മനസ്സിലായത് ഇന്ന് ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞാണ് മേഞ്ഞു നടക്കലിനിടയിൽ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏതോ ഒരാട് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഇടയൻ തൂക്കിയെടുത്തു നടക്കുകയാണ് ആറ്റുതീരത്ത് ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും മറ്റുമായി വന്നതാണ് ഇടയന്മാർ രസകരമായ കൊങ്കൺ ജീവിതക്കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചുനേരം ഞാൻ നിന്നു ശിവഭക്തരാണ് ധൻഗർ സമുദായ അംഗങ്ങളായ ഇടയന്മാർ 
ശിവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണ ഭസ്മത്തിൽ നിന്നുമാണ് തങ്ങളുടെ വംശം ഉത്ഭവിച്ചതെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദേശവ്യത്യാസമില്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഗോവയുടെയും ഗുജറാത്തിന്റെയും ഭൂമികളിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചു നടക്കുന്നവരാണിവർ ഇടയന്മാരെ പിന്നിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര ഭൂപ്രകൃതിയേക്കാൾ സാംസ്കാരികമായ പ്രത്യേകതകളാണ് കൊങ്കൺ പ്രദേശത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ജഞ്ചീര ഫോർട്ട് എന്ന ഒരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി കാണാനാണ് ഇനി പോകുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കോട്ടയാണത് അവിശ്വസനീയമായ കഥകളുടെ കോട്ട കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ആ കരിങ്കൽ കോട്ടയുടെ നിൽപ്പ് ആ അത്ഭുതക്കോട്ട കാണാനാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഞാൻ ഈ ദീർഘയാത്ര നടത്തുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജഞ്ചീര കോട്ടയിലെത്തണം 